Olá, meus amigos, vamos seguir com a nossa aula. Então vamos fazer o seguinte agora. Né? Uh, o sofá está ficando beleza, né? bonitinho, a gente já tem a, as texturas para ele ali. Ah não, para o sofá ainda não, né? Então esse aqui, está aqui o sofá. Sofá mais ou menos assim, tá? Porém mais escuro, ok? Deixa eu voltar, deixa eu fazer aqui sofá, uh, sofá 2, tá? Ele vai ser um tipo standard, normal, né? Standard diffuse, vai ser uma cor amarelo porém mais fraquinha ok vamos pegar esse cara tá esse e esse vai ter que ser o sofá os cinco né vamos colocar o material cinco beleza tá Opa. Um pouco mais claro e sem isso. E agora então, esses aqui de dentro, a gente teria que procurar até uma textura de madeira aí né, na net. Vamos jogar aí o Google rapidinho. Uma textura aí de verniz, né? Para nós podemos simular o, o sofá ali, a parte de madeira então imagens vamos lá, textura de verniz, acho que é assim que se escreve madeira Made, madeira textura ó, aqui já conseguimos achar alguns interessantes ó ah, um assim já daria, né? Um assim também. Madeira, textura, sofá. Madeira, textura, verniz. Daqui a pouco a gente pega uma palavrinha-chave e ele já traz um monte, né? O Google é uma excelente, excelente ferramenta, né, pessoal, para para localizar qualquer coisa, para pesquisar a qualquer momento. Sempre é bom ter ideias do Google. Vamos só voltar para a textura madeira, então. E vamos salvar uma qualquer por enquanto. Olha que legal essas ali, ó. Só que daí já tem a escrita, né? Já não adianta muito. Só se fosse no Photoshop desse uma personalizada, né? Se fosse as últimas. Olha que legal essa aqui também, ó. Vou pegar essa aqui, ó. Deixa eu clicar nela. Bah! Agora sim. Formou aqui, ó. Vamos pegar o qual? Pegar essa aqui. Tem como salvar? Salvar a imagem como? Ar de trabalho. Referências ma maquete. Textura underline sofá. Vamos lá. Deixa eu fazer nesse aqui. M de material. O sofá 2 aqui então. Vai ter um bitmap. Vamos lá na área de trabalho e vamos procurar a nossa pastinha com a nossa textura. Aplica, mostra, só que daí a gente vai aplicar onde? O poli, 
Poly Select a gente vai usar para selecionar onde que a gente vai aplicar a textura, né? Então é exatamente nesses dois ali, tá? Bem nesse aí que já ficou marcado antes. E agora o material é o número que nós iremos setar. Qual que era o número agora? Número 6, né? Aí. Vamos sair dele. Ó, vamos ver como ficou. Beleza. Vamos dar um render. Ó, quase nem aparece, né? Renderize de novo. Ó, perfeito. Depois quando tiver uma luz aqui no ambiente vai ficar show de bola, né? Uma luz do tipo Omni. Ó. Perfeito. Tá? Então nesse ali formou, né? Esse aqui é só a gente girar agora. Mesma coisa, 180 e posicioná-lo beleza sofá de sofá já ficando bem bem legal né agora vamos pegar aqui uma primitiva estendida que é a, a caixa já chanfrada né chanfer box e na vista topo vamos analisar a nossa imagem Vamos perceber que aqui é um chamfer box, ó. Né? É uma caixa que tem essa suavização aqui, né? Tá? Tem esse corner aqui. Os outros demais também. Então vamos começar com o mais simples, que é esses aqui de dois lugares, tá? Então o de dois lugares é mais ou menos aqui. Até aqui. São três cliques, tá, pessoal? A base, a altura e o chanfro. Aí aqui a gente vai mover ele para cima. Vamos salvar isso aqui. Salvar com outro nome, inclusive. Sala 2. Aí que dá um pau aí, corrompe o arquivo, né? Deus o livre. Mas acontece, tá? Pode acontecer. Vamos vir aqui no painel de modificação. Vamos dar uma altura. Aqui, height. Mais ou menos assim. Ali já tá certo e aqui o filete, ó. Se eu ligar o F4, percebo que quanto maior eu vou aumentando, mais ele vai colocando a curva, né? E daí aqui eu tenho segmentações, né? Mesma coisa, inclusive no filete, ó. Só quero segmentações pro bicho tem aqui. Já vamos determinar aí uma segmentação boa. Assim acho que fica bom, né? Fica. Assim e assim. Beleza. Tá? Agora então. Nós iremos colocar ele pro lado, né? Iremos passar ele pra cá. Porém, pessoal, a gente já tinha que colocar até uma textura de repente, né? Uma texturazinha bonitinha nele. Uh... Não, vamos fazer isso aí primeiro. Só deixa eu diminuir um pouco aqui. Jogar pra cá. Aí. Beleza. Agora, agora, vamos duplicar ele para cá. Formou, né? 
Vamos aumentar um pouco a escala. Sempre com, com cuidado, né? Movimenta, posiciona certinho. Fechou. Dá um giro aí de 90 graus. 90 graus. Coloca ele ali no seu devido lugar. Ó, esse aqui eu já sei que tá maior que o outro, né? Mas nem se percebe. Ainda mais com a câmera em movimento, depois não vai ficar muito tempo fixando no mesmo local. Então a gente nem vai perceber. Tá? Aqui tem que encostar ali, encostou né aqui e aqui, beleza e daí só mais um pra cá né opa só esse aqui ok e já vamos deixar ele paradinho aqui e continuamos na nossa próxima aula. Então, um abraço e até lá. Tchau, tchau.